nimetembea nchi nyingi kupanga marafiki kupanga watu ambao watusaidiana na wao kwa sababu pale nyuma tulikuwa na madeni mengi nchi nyingi ya bara la Afrika zimeingia katika mtaro ya madeni na ilikuwa inabidi sisi tupange mambo ndio Kenya isiingie katika mtego ambao ungewaumiza wa Kenya mahali ambapo madeni yetu ingetuzidi na Kenya iwekwe katika mnada na sababu hiyo mimi natangazia nyinyi sasa kwamba tumepangana tumetafuta marafiki tumepanga mambo ya uchumi na sasa uchumi wa taifa letu la Kenya iko thabiti iko imara tutalipa madeni yetu yote na Kenya itasonga mbele Nye mnanielewa Alafu vile vile ile kazi nyingine yote ambayo tulikubaliana na nyinyi wakati tuliongea hapa mimi niliwaeleza kwanza tutaenda kusota out mambo ya masomo ya watoto wetu wakati tulikuwa tunafanya kampeni hapa tulikuwa na shida kubwa ya mambo ya CBC wananchi hawakujua watoto watatoka wataenda grade 6 wapi watafanya nini kulikuwa na tangazia nyinyi kwamba hiyo kazi yote tumeisuluhisha tumemalizana na mambo ya CBC tumepanga taratibu ya sawa sawa na mbali na hiyo tumeajiri walimu wapya sita katika taifa letu la Kenya na hawa watoto wetu na hawa walimu wote ni kuhakikisha ya kwamba hakuna mtoto wa mkenya ataenda shule akose mtu wa kumfundisha Kenya hii haijaajiriwa walimu kiasi hiyo lakini tumefanya hivyo kwa sababu elimu ni ya muhimu na elimu ndiyo inatupatia usawa mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu na ndiyo sababu hiyo tumeweka pesa ya kutosha katika mambo ya masomo ya watoto wetu tumebadilisha ile funding model sasa hata watoto wanaenda university ama tivet tumepanga wale watoto wa kutoka jamii za chini kila mmoja wao sasa atapata full scholarship katika tivet na katika university nyinyi mnanielewa na ni kwa sababu elimu ni ya muhimu and that is why we have done what we have done jambo la pili tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tutafute namna ya kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha Kenya na ndio sababu ile mbolea tulikuwa tunauziwa shilingi elfu saba nikawaambia njia ya kuzalisha chakula Kenya njia ya kupunguza gharama ya maisha njia ya kuhakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha ni kusaidia wakulima watuzalishie chakula zaidi ndio chakula ipatikane kwa wingi ndio tuondoe shida ya njaa katika taifa letu sababu hiyo tumepunguza gharama ya mbolea ile ilikuwa inayuzwa elfu saba, sasa inayuzwa shilingi elfu mbili na tano. mwaka huu kwa sababu ya hiyo mpango ya mbolea na kwa sababu Mungu pia ametujalia mvua tumepata 40% more harvest this year than ile ilipatikana mwaka uliopita na tayari nikizungumza na nyinyi hapa tumeweka mpango ya mwaka huu kabla ya ne, the next two weeks kabla ya mwisho wa mwezi huu magunia ingine milioni tatu ya mbolea itakuwa hapa Kenya katika msimu wa kupanda mahindi ama kupanda chakula ambayo inafuata ndio tuzalishe chakula ya kutosha lazima tuhakikisha kwamba tunafukuza njaa katika taifa letu la Kenya na niliwaeleza ya kwamba njia ya kuondoa njaa Kenya njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuzalisha chakula zaidi njia ya kuzalisha zaidi, chakula zaidi ni kusaidiana na wakulima na wakulima ni watu wazalendo wamefanya bidii wametuzalishia chakula ile bei ya unga ilikuwa shilingi 230 sasa imefika hamsini na tutasukumana na hiyo mpaka tuhakikishe ya kwamba ile pesa bilioni karibu tano tunatumia kuagiza chakula kutoka nje badala ya kuagiza chakula kutoka nje tutazalisha chakula hapa nyumbani ama nyinyi mnasema tuendelee kununua chakula kutoka nje zingine si tuzalisha hapa Kenya na ndio niliwaambia wale watu wasufuria kwa kichwa hata uweke sufuria siku ngapi kwa kichwa bei ya unga iweze shuka bei ya unga itashuka siku ile tutaenda shambani tuzalisha chakula chakula ipatikane kwa wingi ama mnasemaje watu wala ikipia tunaelewana si maneno ndio hiyo 
So hiyo ndio kazi yetu na mpango yetu tumesema ya kwamba tutazidi na kusaidia wakulima mpaka pale ile chakula yote tunaagiza tunatumia pesa ya Kenya karibu bilioni tano kila mwaka in five years tunataka kwanza kupunguza from 500 billion mpaka 250 in 10 years hatutakuwa tunaagiza chakula tena katika taifa letu la Kenya tutakuwa tunazalisha chakula hapa nyumbani tunaelewana jameni tuko pamoja hiyo ndio barabara ambayo tunataka twende ndio sababu hiyo hata leo mimi naenda hapa Nyaururu kwa sababu ya mambo ya KCC hiyo mambo ya kilimo ya maziwa vile vile tunataka kuweka macho yetu kama serikali juzi nimekuwa nchi ya India tumekubaliana na watu wa India tutasaidiana na wao kwa mambo ya dairy tutazaidiana na wao kwa mambo ya kilimo wametupatia shilingi bilioni 37 ambayo tutasaidiana mambo ya kuzalisha chakula matrakta ya kuzalisha chakula mechanization ya mambo ya chakula kusaidia KCC ndio KCC iwe much more efficient pesa nyingi kwa mambo ya maziwa iende kwa mkulima na tupunguze gharama kwa wale wananunua maziwa yetu nyinyi mnanielewa kwa sababu saa hizi mkulima analipwa 45 shillings yule ambaye ananunua maziwa analipa 120 kati ya 45 na 120 hii pesa nyingine katikati hapa inaenda kwa nani sio mazoea lazima tuelezane ndio tumekubaliana hiyo mpango tunafanya tunaenda pale KCC leo tumeweka pesa ya kutosha KCC na nimewaambia watu ya KCC mambo ya kulipa mkulima baada ya miezi miwili hiyo lazima ikome tunataka mkulima alipwe baada ya mwezi moja. na kufikia June this year mkulima atakuwa analipwa kila siku kumi na tano. anapata pesa yake ndio aweze kununua chakula ya ngombe ndio aweze kupanga hiyo kazi nyingine ndio tuweze kwenda mbele pamoja mnanielewa watu wa Laikipia si tusuluhishe mambo ya kilimo ya tatu niliwaambia vile vile tutapanga mambo ya ajira ya vijana wa Kenya na hakuna muujiza inatakikana ni kupanga si ndio ndio sababu hiyo tukaweka hii mpango ya housing hii mpango ya housing tunapanga kujenga nyumba 1200 kila mwaka nia yetu kwa miaka tano ni kuajiri vijana milioni moja katika hii mpango ya housing nyinyi mnanielewa hapa hapa na nyuki hii nyumba tunaanza hapa ni nyumba mia mbili. ingine hapa just next tunaweka nyumba ingine mia nane. hapa tutajenga nyumba elfu moja katika iwanja hii na hiyo nyumba elfu moja inahitaji vijana elfu mbili wa kufanya kazi hapa vijana wa hapa na nyuki mko tayari kwa hiyo kazi ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe si ndio eh mnataka ifanyike leo kuna wengine wanasema atitucheleweshe. Kuna wengine wanasema atitungoje. Ati kuna wengine wanasema atisimame. Mnataka hii kazi isimame? Mnataka icheleweshe? Mnataka ifanywe haraka? Wala wanasema ifanywe haraka nione. <laughs> eh, hey, unajua hii Kenya iko na watu wako na madharau na kisirani. Hii program wewe bwana Hinga umesikia na Alice wa home mmesikia ya kwamba hawa watu wananyuki wanasema hii kazi yarakishwe imechelewa ama namna gani mnataka watu wengi waandikwe sio so hiyo mpango ya the next phase hapa ndani ya mwezi moja na nusu miezi miwili mwezi ngapi Alice how many eh? maximum huyu mama Alice ambaye anasimamia hii kazi Alice wa home ambaye anasimamia hii kazi amesema miezi mbili hii program ingine hapa itakuwa imeanza ya manyumba nane. Kwa hivyo nyinyi vijana wa hapa na nyuki mkue chonjo mkue macho hii kazi ni nyinyi mtakuja kufanya. Kwa hii kazi mbali na wale wanafanya kazi hapa. Wale wanafanya kazi hapa mbali na wale wanafanya hapa hii chuma kuna kampuni watu wanatengeneza huko. Kuna kampuni ya chuma inatengeneza hii chuma. Si ni kweli? wale wako kwa ile kampuni wanafanya kazi wale transporters wanafanya kazi wale wanatumia hii chuma kujenga hapa wanapata kazi hapa tuko na simiti 
Hii simiti inatumika hapa kuna kampuni ya simiti watu wengi wanafanya kazi. Kuna wafanyabiashara wa simiti wanafanya biashara yao. Na kuna wale wanafanya kazi hapa ya ujenzi wanatumia simiti. Hawa watu wote wanapata nafasi ya ajira. Ni kweli ama si kweli? Hii mawe iko hapa si watu huko wengine huko kwa kwari. Si kuna watu wanafanya huko kwa kokoto. Kwa kwari. Hawa watu wote na transporters mpaka wale wanafanya kutumia hiyo kokoto na mawe hapa hiyo msururu yote ni watu wanafanya kazi na wanapata mapato ni kweli ama si kweli kwa hivyo hii kazi ambayo tuko nayo hapa tunataka tuongeze na sio hapa na nyuki peke yake hapa na nyuki nia yetu ni kujenga nyumba elfu tatu kwa hii na nyuki town pale nyahururu tunataka kujenga nyumba elfu tatu pale rumuruti tunataka kujenga nyumba elfu tatu kwa hii na nyuki kwa hii eh, sore la like kipia Tunataka kujenga nyumba elfu kumi. Tuajiri vijana elfu ishirini. Na wale wengine wanafanya katika makampuni hizo zingine zote. Hapa tuko na watu architects mbao wamechora hii. Tuko na engineers mbao wanafanya kazi hapa. Tuko na plumbers. Tuko na masons. Tuko na electricians. Tuko na wale wengine carpenters. Wote wanafanya kazi hapa. Na ni watu wa Kenya. Wanapata mapato. Wanapata ajira. Ndiyo Kenya iweze kusonga mbele. Na ndiyo sababu mimi na wauliza kwa unyenyekevu jameni ya kwamba hii mradi isonge mbele. Kuna watu wengine wameenda kotini ato wanataka kusimamisha hii kazi. Mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize jameni. Hawa vijana tayari nikiongea na nyinyi kwa ile sites tuko nayo Kenya. Tuko na site inaendelea kama hii karibu 40 Kenya saa hizi. Zingine moja ndio hii tunatangaza. Saa hizi tuko na vi, watu elfu moja ishirini wanafanya kazi kwa site kama hii, kwa makampuni ya chuma, kwa makampuni ya simiti, kule kwa kwari, transporters na hawa watu wengine katikati. Ati kuna watu wameenda kotini ya tusimamishe hii kazi. Hawa watu elfu moja ishirini, mimi nitawapeleka wapi? Nitawapeleka kwa nyumba ya nani? Siju kama tunayelewana. Tuko pamoja? Na mnajua wale watu wameenda kotini ni watu wako na pesa. Kwanza mtu wako na kazi. Bibi yake yako na kazi. Watoto wake yako na kazi. Yeye mwenyewe yako na biashara. Ameenda kotini kuzuia hii kazi isiendelee kwa sababu wako na pesa, anaenda kununua wakili, anaenda kuhongana kotini ati hii kazi isimame ati kwa sababu ya mambo madogo madogo. Mimi nataka niwaambie hawa watu. Na niliwaambia jana. Nyinyi ambao mnataka kuzuia hawa vijana ya watu wengine wapate ajira hapa. Ambao mnataka kuzuia mambo ya housing. Nyinyi hamujawahi kulala njaa hata siku moja hamujui. Nyinyi hamujawahi kutembea barabarani mkapiga lami mpaka kiatu ikakatika ukitafuta kazi. Hamujui. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi hamujui umaskini ni kitu gani. Mnaendesha gari kubwa, mnaenda kununua wakili, mnaenda kuhongana kotini, kusimamisha hii mradi. Na ndio mimi nawaambia watu wa Laikipia na mimi nataka niwaambie watu wa Kenya. Hii Kenya imechelewa na maendeleo. Hatuwezi kungojea Vile vijana hawa wamesema, hatutaki kungojea, tunataka kusonga mbele. Ni kweli ya masi kweli. Na Kenya imecheleweshwa na uongozi, imecheleweshwa na ufisadi. Na njo mimi nataka ni wakikishia wa Kenya. Mambo ya uongozi, sisi tuko tayari. Na mimi niko tayari kutoa uongozi ambayo itapeleka Kenya mbele. Na niko tayari tena namba ya pili kupigana na wafisadi na wakora na matapeli. Hawa watu wote ambao wamezoea kwenda kotini zuia hii. Enda kotini zuia hii. Na wanazuia kwa mambo ya ubinafsi. Unajua kuna watu wanataka kuwa wenyewe ndio wanajenga, wanajenga nyumba, wanapanga watu, walipe rent. Ndiyo wametupeleka kotini ya wanasema ati tukijenga hii nyumba, ati wale watu wakulipa rent watakosekana kwa sababu watu watakuja kuishi hapa, walipe nyumba ikue yake. Sasa wewe, kwani wewe umeundwa kulipa rent kwa nyumba ya mtu? Uwezi kuwa na nyumba yenye ya, itakuwa yako? Mimi ninasema nyia yetu ni kuhakikisha kwamba kila mkenya anapata nafasi ya kumiliki mahali ambapo ataita kwake. Every Kenyan, our intention is to make sure that those who are paying rent, those who are living in slums, they too can become home owners. Katika hii muradi, hii mbango munaona hapa. Hapa iko nyumba ya shilingi elfu tatu kila mwezi, alafu inakuwa nyumba yako. 
elfu tatu sini ile unalipa rent badala ya kulipa rent ukikuja kulipa hii e, nyumba hapa ikue yako iko makosa sasa yule mtu ambaye unamlipia rent anaenda kotini atiapinge usikuje hapa ukue home owner uendelee kulipa rent kwake shetani ashindwe ama <laughs> mnasemaje jameli sio kama tunaelewana tuko pamoja so we want to create more home owners in Kenya it is my intention that in this like keep here we create 10000 home owners in the next 5 years so that we can have a city we can have a county that we have more people who have something they they own tunaelewana hiyo kazi tuendelee tumekubaliana na kina wabunge wenu ya kwamba pia tunapanga ajira ya hawa vijana mbali na hii housing tuko na mambo ya ICT hub tumepadilisha sheria bunge juzi mimi nime sign sasa hawa wabunge wako na nafasi ya kujenga ICT hub katika kila ward kila ward tuwe na vijana 300 ambao watajifundisha kompyuta sisi ndio tutalete kompyuta mjumbe atajenga ICT hub hawa vijana nyinyi mujipange mimi nimetembea duniani kule kote nimekusanya nafasi ya ajira. Watu wengi wanasema tunataka watu wa Kenya watusaidie kufanya kazi. Kwa mtandao sio lazima uende ngambo, unaweza kufanya kazi kampuni ya Marekani ukiwa hapa na ekipia. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo ICT Hub au wabunge arakisheni. Tumeshapitisha sheria jengeni, mimi nitaweka kompyuta, tutaweka walimu, tumepanga ajira tayari ili tuwe na nafasi ya ajira ya hawa vijana. Vijana wengine wapata ajira kwa housing, vijana wengine wapata ajira kwa digital jobs na muliona gazeti ya jana pia nimezunguka duniani kote nimepanga tumepata nafasi nusu milioni ya wakenya kwenda kufanya kazi katika nchi zingine. Half a million Kenyans wako na nafasi ya kwenda. Wa kwanza wanaenda mwezi huu. Elfu tatu na tano nurses tumepata nafasi tumeweka kwa mtandao wale nurses wa apply watakuwa wanalipwa karibu shilingi elfu mbili kila mwezi sasa mnataka hii Kenya ibadilike namna gani alafu nilisikia ule mtu ya opposition ya kitendawili anasema ati o oh, huyu mtu anasema wa Kenya waende wafanye kazi nje wangefanya kazi hapa yeye kichwa yake ni mzuri kweli kazi mali tulisema kazi si tulisema kazi ni kazi ikipatikana hapa ya mjengo si utafanya ya plumber si utafanya ya engineer si utafanya ikipatikana ya digital job si mtafanya na ikipatikana ile ya nursing ya kwenda nje si mtafanya si tulisema wera ni wera ama tulisema namna gani nini mnanielewa jameni so hii nafasi ya kazi tunapanga vizuri na hatutaki tugombane na watu we must decisively as a nation decide how we want to move forward as a country hatuwezi kuwa tunasumbuana tumekubaliana vile vile na huyu governor wenu yuko hapa hapa laikipia tuko na community health promoters elfu moja, mia moja na hamsini. tayari tumewapatia equipment na tunawalipa stipend county wanalipa nusu national government wanalipa nusu na vile 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 niliwaeleza ya kwamba wale watu wenye mapato ya chini kina mama mboga na hawa wengine tutawapunguzia ile gharama ya NHIF kutoka 500 mpaka 300 tayari tumepeleka eh, sheria bunge bunge wamepitisha sheria ine tayari tumepitisha lakini kuna watu wengine ati wamepeleka hiyo mambo kotini ati wanataka huyu mwananchi wa chini aendelee kulipa 500 nyinyi mnanielewa na wale wameenda kotini ni watu wezi na wakora ambao wanaipa pesa kwa NHIF na mimi nawajua na mimi nimewaambia tayari hii pesa hamutaiba tena whatever it takes nyinyi mnanielewa tumebadilisha sheria na tumehakikisha kwamba pesa ya umma itasimamiwa vizuri na ufisadi tutapigana nayo hata ufisadi ikiwa anywhere nilisema juzi tuwache ufisadi kule kwenye mahakama zetu nani ajui hapa kuna ufisadi inaendelea mahakamani siyo kama tunaelewana nimesema ufisadi anywhere 
ufisadi in the executive ufisadi kule kwenye eh, legislature ufisadi kule kwenye mahakama lazima tupigane nayo kwa sababu three things are taking us backwards have held our country hostage forever and have caused the transformation of Kenya to be delayed and delayed three things incompetent leadership vested interest and corruption and we must deal decisively with all of them i have said we are going to provide the leadership that will transform our country we are going to deal with vested interest that is sabotaging our progress and we are going to eliminate corruption whether it is in the judiciary whether it is in the executive or in the legislature so that we can get our country moving and our transformation underway hiyo ni kazi lazima tufanye ninyi mnasema niendelee na hii kazi ama mnataka sisi watu watuchanganye tuendelee tupange ajira hawa vijana ama mnasemaje eh na kwanza mnataka haraka haraka wengine wanasema ati tuliharakisha hii maneno wanataka tucheleweshe ndio nini itokee kwa hii nchi so mimi sitaki kusema kuzidi hapo leo tena mimi naenda kupanga mambo ya barabara mnajua mambo ya barabara nyingi zilikwama sasa tumeweka taratibu sawa sawa mimi niko hapa mwezi huu nitarudi tena mwezi wa tatu ama mwezi wa ine kwa barabara zingine na kwa shughuli zingine nimekubaliana na hawa viongozi wenu wote kutoka governor senator wabunge wenu tumekubaliana tunarudi hapa kwa kazi ambayo tutapangana tuko na mambo ya hospitali tuko na mambo ya stima tuko na mambo ya maji tuko na mambo ya masomo ya watoto wenu tutarudi hapa tumemaliza ile kazi ya kupanga sasa ofisini sasa mwaka huu ni ile mwaka ya kutekeleza mambo tuko pamoja jameni watu wale kipya nikuo kana tikuo tuko pamoja mnasema tuendelee wale wanasema tuendelee nione kwa mkono basi Bas, mimi niko hapa na ile mtu ananisaidia kibarua anaitwa nani anaitwa nani mtu ya kusema ukweli 